हे दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ शेयर्स एंड उनके बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में जैसा कि पहले ही मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ शेयर्स का मतलब होता है बांटना जब कोई कंपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के पब्लिक को बेच देती है जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स अब ये शेयर होल्डर्स भी दो टाइप के होते हैं एक होता है इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स को ऑर्डनरी शेयर्स भी कहा जाता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं एंड सेकेंड होता है प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है तो चलिए इनको एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं सपोज कीजिए ये है मिस्टर एक्स जिन्होंने एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं एंड ये है मिस्टर वाई जिनके पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं सो फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड दोस्तों डिविडेंड होता है प्रॉफिट सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है मिस्टर वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वहीं मिस्टर एक्स को जो कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंट मिलता है मान लीजिए कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मिस्टर एक्स को उस साल में कोई डिविडेंट नहीं मिलेगा बट मिस्टर वाई का नेक्स्ट शेयर के लिए ऐड हो जाएगा सेकेंड पॉइंट है प्रेफरेंस राइट इसमें क्या होता है दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले मिस्टर वाई को मिलेगा फिर मिस्टर वाई को पे करने के बाद जो बचेगा उसमें से मिस्टर एक्स को मिलेगा सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है थर्ड पॉइंट है वाइंडिंग अप दोस्तों मान लीजिए किसी कारण से कंपनी बंद हो रही है तो उसको अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो सारी असेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एट्सेट्रा इनको बेच के पे करना पड़ता है तो इसके अंदर भी पहले मिस्टर वाई को पे किया जाएगा एंड देन जो बचता है वो मिस्टर एक्स को मिलेगा यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वोटिंग राइट्स अब अगर वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो मिस्टर एक्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें मिलती है कंपनी के वोटिंग राइट्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करने के लिए वोटिंग होती है तो मिस्टर एक्स को ये राइट मिलता है उसके लिए वोट करने का वहीं मिस्टर वाई को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते फिफ्थ पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ये भी दोस्तों वोटिंग राइट्स की तरह जो इक्विटी शेयर होल्डर मिस्टर एक्स को कंपनी के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के राइट्स भी होते हैं मतलब मिस्टर एक्स बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं वहीं दूसरी ओर मिस्टर वाई जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको कोई राइट नहीं मिलता वो कंपनीज़ के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने में ही फ़ायदा है फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है डिविडेंड भी पहले मिलता है एंड अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पैसे डूबने का डर भी नहीं है पर ये इतना आसान नहीं है दोस्तों कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही इशू करती है ये इंस्टीट्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उनके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर ही प्रेफर करते हैं वहीं कंपनी भी लोन नहीं लेना चाहती इसलिए प्रेफरेंस शेयर इंस्टीट्यूशन को इशू कर देती है इन सब के अलावा कुछ और डिफ्रेंसेज भी होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते सो इन शेयर्स के प्राइस कम या ज़्यादा होने के कम चांसेस होते हैं वहीं दूसरी ओर ऑर्डनरी शेयर्स या इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं तो उसमें जो प्राइस अप डाउन होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस स्टॉक की डिमांड या सप्लाई पे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच नहीं सकता एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी को वापस सेल कर सकता है वहीं दूसरी ओर इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकता इक्विटी शेयर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट में किसी और बायर को बेच सकता है इसमें सेकंड केस भी होता है अगर कंपनी को खुद अपने इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहती है तो वो खुद ऑफर कर सकती है शेयर होल्डर को जिसे हम बाई बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल आपने न्यूज़ में सुना होगा इन्फोसिस अपने इलेवन करोड़ शेयर्स को बाई बैक करने वाली है ऐसा कंपनी कई रीजन से कर सकती है जैसे ये अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपने बेसिक ज्ञान को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ज्ञान से भरी वीडियोज लाता रहता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग